ஐயா இஸ் தர் எனி வே டு ரீப்ரோக்ராம் தி சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இஸ் தர் எனி வே டு ரீப்ரோக்ராம் தி சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நம்மளால நம்ம மாற்றி அமைக்க வைக்க முடியுமா நமக்கு தெரியாத அதே நேரத்துல நம்முடைய அனுபவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காவே எது ஒரு வகையில் ரீப்ரோக்ராம் எல்லாமே மாறுதல் மாறுதலுக்கு உட்பட்டதுனால அதுவாவே ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படுதான் செய்யாது நிறைய <laughs> 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 நிறைய வரும் இல்லாம பண்றேன் பண்றேன் எல்லாமே சொல்றாங்க அது தாறுமாறு ஆகி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு அதனால அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போகாம இருக்கிறது நல்லது அது இயற்கையாவே ரீப்ரோக்ராமிங் ஆகிடும் நம்மளுடைய இயல்பு வந்து தானாகவே மாறிக்கிடும் அதனால அதுவே போதும் நாம வந்து கான்சியஸ் மைண்ட மட்டுமே நம்ம பார்த்துட்டா போதும் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இல்லாத நம்ம போகவே வேண்டாம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த மெமரிங்கிறதே ஒரு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பேர் கொடுக்குறாங்க இப்ப நமக்கு வந்து ஆடு மனது மனது சொல்லி அந்த நம்முடைய உதாரணமாடிய ஒரு தன்மை இருக்கு வெறுப்பு செலுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கு பயப்படுற இயல்பு இருக்கு கோபப்படக்கூடிய இயல்பு இருக்கு இத்தனை இயல்பு நம்மகிட்ட இருக்குதான் செய்யுது ஆனா நம்ம நண்பரை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன இயல்பு வழிபடும் அன்புதான் வழிபடும் மகிழ்ச்சி தான் வழிபடும் இப்போ மற்ற இயல்பு எல்லாம் என்ன இருக்கு அதெல்லாம் இருக்குது எல்லாமே இருக்கும் எது தேவையோ அதான் வழிபடும் அதனால நம்ம வந்து அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே அதை சமைச்சு தானே அதை ரெகுலேட் பண்ணிக்கிறோம் அதனால நம்ம வந்து அதெல்லாம் ரீப்ரோக்ராமிங் பண்ணணும்னு எல்லாம் அவசியம் இல்லை நமக்கு வந்து இப்ப என்னன்னா இப்ப நம்ம எதெல்லாம் பண்ணணும்னா அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை மட்டும் பண்றது வந்து நம்ம கவனம் இருக்க முடிய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து என்னால நம்ம அங்கதான் எல்லா விஷயமும் இருக்கு அது சரி பண்ணா எல்லாம் சரி பண்ணிடணும்னு சொல்லி நம்ம ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுட்டு அங்க மாதிரி நம்ம திரும்பிட்டு இருக்கோம் அது தேவையில்லை அதெல்லாம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் போக வேண்டியது எல்லா பிரச்சனையும் கான்சியஸ் மைண்ட் தான் கான்சியஸ் மைண்ட் ஓகே ஆகிடும் எல்லாமே அது சார்ந்த எல்லாமே ஓகே ஆகிடும் அக உணர்ச்சிகள் அகத்தில் உண்டாகிறது புற உணர்ச்சிகள் புற செயல்களால் அகத்தில் ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் இவை புற செயல்களை செவ்வனே செய்ய உதவியாக வருகிறது ஆனால் சில சமயங்களில் அக உணர்ச்சிகள் ஒழுக்கம் இல்லாத புற செயல்களை செய்து முடிக்கிறது குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லை அரசன் தப்பே செய்ய மாட்டான் என்ற அடிப்படையில் அப்படியே விட்டுவிடலாமா சேனாதிபதியும் மந்திரியாலயும் முடியாது அரசனை தான் அரசனை அரசனை சரி பண்ணிக்கணும் அதனால அது தப்போ எதுவும் பண்றோம் அதையும் சரி பண்ணிக்கணும் அதுக்காக கில்ட்டி ஃபீலிங் இல்லாம இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கில்ட்டி ஃபீலிங் இல்லாம இருக்கிறது தான் நல்லது நல்ல ஆனா அது அதுக்காக வந்து தப்பே பண்ணிக்கிட்டு போறோங்கிறது சரியில்லை அப்ப அந்த தப்பை திருத்துறது யார் திருத்தணும்னா அவரே தான் திருத்திக்கணும் அது வந்து மந்திரியோ ஜனாதிபதியோ அந்த திருத்துற பொறுப்பு கிடையாது அப்ப அவரே அது சரியில்லைன்னா சரியில்லாத அது வந்து உருவாக்கிறோம் ரெண்டாவது நம்ம வந்து முடிவெடுத்துட்டா போகணும் மீறி செயல்படுறோம் நினைச்சிட்டோங்கிறதுனாலே அதுவே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுல இருந்து வழிபடுறது விடுபடுறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்த கேள்வியும் அதே மாதிரியான கேள்விங்க இது அவரு தான் கேட்டிருக்காரு புரிதல் மூலமாகத்தான் அனுபவமும் அனுபவிப்பவன் ஒன்றுதான் என்று அறிந்து கொள்ள முடியும் 
அதில் நான் என்று அனுபவிப்பவன் பிரவாகமாக இருக்கிறான் அந்த நான் வெட்கம் மானம் ரோசம் சூடு சுருணை இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமா அதாவது நமக்கு வந்து மனசுல ஏதாவது வந்ததுனாலே அது ஒரு ரியாக்சனா வர்றதுதான் ரியாக்சனா வர்றது வந்து அவமானப்படுறோம் ரோசப்படுறோம் கோவப்படுறோம் பயப்படுறோம் சொல்லுச்சுன்னா சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி அந்த சூழ்நிலை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்சனா நமக்கு வருது அப்ப அந்த ரியாக்சனை பொறுத்த அளவுல நம்ம அவமானமா இருக்கணும் இப்படி இருக்கணுமா அப்படி இருக்கணுமாங்கிற மாதிரி எல்லாம் நமக்கு ஒண்ணும் இல்லை இதுல வந்து அங்க எந்த இதுவுமே நமக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது நேரத்துல சூழ்நிலையை ரெப்ரசன்ட் பண்ற மாதிரி எமோஷன் வருது இதுல வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டே கிடையாது நமக்கு வந்து இப்படி இருந்தா நல்லது இப்படி இருந்தா தப்புன்னு சொல்லி நம்ம அகத்தப்படுத்துறதுல ஸ்டாண்டர்டே கிடையாது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் வச்சோங்கனாலே பிரச்சனை தான் அதனால அகத்தப்படுத்துல நமக்கு எந்த ஸ்டாண்டர்டுமே இல்லாம இருக்கும் அதே நேரத்துல புறத்த ஸ்டைல நமக்கு வந்து என்னன்னா புறத்த பொறுத்தல நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது புறத்த பொறுத்தல ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நீங்க அகத்தில் உள்ளது எல்லாத்தையும் நீங்க விட்டுத்தான் கரெக்டா இருக்கும் அதை வந்து நீங்க வந்து ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா பழைய எமோஷன் தேவைன்னா அதுக்கு தேவையான எமோஷன் வரும் இப்ப சில நேரங்கள் வந்து ஒரு ஒரு காரியத்தை சாதி கண்டி இருக்கு ஒரு பெரிய அதிகாரியை நம்ம சந்திக்கிறோம் சரியா நமக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்காது நடந்துகிட்டு இருக்காரு ஆனா அவர் மூலமா தான் நம்ம ஒரு காரியத்தை சாதிக்க வேண்டியது இப்ப நம்ம மான அவமானத்தை பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னு சொல்லிச்சோம்னா நம்ம சண்டை போடுறது தான் வெளியே வந்துட்டு இருக்கோம் உங்க காரியத்துக்கு நமக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்காது சில நேரம் என்னன்னா செயலுக்காக நம்ம வந்து என்ன எமோஷன் வருதோ தேவையான எமோஷனை எடுத்துக்கணும் தேவையில்லாத எமோஷனை நம்ம எடுக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து அவரு அவரை நம்ம இப்படி அவமானப்படுத்துறாரு அவர் பதிலுக்கு நம்ம எதையான பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம கோவப்படுத்துறதுங்கிற ஒரு எமோஷன் அப்படின்னு அந்த இடத்துக்கு அது தேவையில்லை அது வந்து ஒரு ஒரு இலமெண்டான ஒரு எமோஷன் அது ஒரு தகுதி இல்லாத எமோஷன் அப்ப வந்து எது தகுதியான எமோஷன் அந்த எமோஷன் வந்து நம்ம எடுத்து விடலாம் தகுதி இல்லாத எமோஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறதா செய்யணும் அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கோவப்படாம இருக்கிறது வந்து நம்ம மான அவமானத்தை பொறுத்துட்டு இருக்கிறோம்ன்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து அப்ப எல்லாம் ஒரு ஒரு நம்மளை வந்து டிகிரேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை செயல் தகுந்த மாதிரி நடந்துடுறோம் அப்படி அகத்தை பொறுத்த அளவுல நாம வந்து அது ஒரு நம்ம இன்னோசன் ஸ்டேட்லேயே எடுத்துக்கிட்டு தான் கரெக்டா இருக்கும் இன்னோசன் ஸ்டேட்ல நீங்க ஒரு குழந்தையா நீங்க ஆனீங்கன்னா குழந்தைக்கு எப்படி மானவமானம் இருக்க முடியும் அப்போ அது மானவமானம் கிட்ட வந்ததுனாலே நாம ஏதோ கார்பரேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்ல மெயின்டைன் பண்ணி நான் இப்படி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா மட்டும்தான் மானவமானம் அந்த ரோசம் இதுகள் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய தன்மை இருக்கும் அப்படி வந்ததுன்னா சில பேர் நமக்கு நம்ம இயல்புகள் இருக்கு நம்மளுடைய அறிவுகள் எப்படி இருக்கு செயல்பாட்டு <laughs> தேவையில்லைன்ற மாதிரி விட்டாங்க இப்ப இதுல வந்து நான் வந்து ரோசம் இல்லாம இருக்கிறேன் மானவமானம் இல்லாம இருக்கிறேன் இந்த மாதிர